最終審査に向け山中湖で合宿が行われたバンドメンバーとも合流しチーム X チーム Y がパフォーマンスの精度を高めていた。さんんがやっぱりちゃんと歌うわとおっしゃりしかもいやもっとなんか一人一人の歌とかをショートバージョンじゃなくてなんかしっかり聴きたいししっかり見たいっていうことになり振りを渡すよりも枠を渡すその中で自分たちのベストを尽くしてもらう本番3日前まるでプロのアーティストに求めるようなリクエストが。急ピッチでパフォーマンスの構成を考えていくそんな中ひときわやる気を見せる男プロジェクト当初から参加のカルナ彼は現役のホストとして働きながらプロジェクトに参加月の売り上げが1000万円超えという超売れっ子カルマはある決意を固めていたまあもともとホストはね辞める覚悟を持ってやってたんで、うん、それは別にもう今年本願になったらもう決まってくると思ってたのであとはもう進むだけだと思ってるんでホストに未練はないですねうんなんかそれだけいろんなものをもらったしいろんなことを多分してきたのでさせてもらって体験させてもらったので次のステップにも上がるときだなと思うんでうん築き上げた地位を全て捨て最終審査に挑むまずは P カルマコードそして新メンバーアリゾノ五条ガイのチーム X からパフォーマンス
自分の持ってるものを全て出し切ろうとしたっていうそこがすごくなんか心が開いたパフォーマンスだったような気がする僕的にはすごい、うん、素晴らしかったと思います、えー、9月の序盤の時に、えー、途中から追加メンバーのオーディションを受けさせていただいてでそこから、えー、半年ぐらい経ってまさか自分がこんな素敵な最後のステージにもう入れるっていうことが本当に嬉しくてこのオーディションを受けさせていただく前にいろいろ感じてきたものだったりとか学んできたものを人生かけてこう夢を現実にするためにここに本気で挑めたことが本当に嬉しかったです見ていただき本当にありがとうございます自分はあのこのオーディションを追加メンバーで入らせていただいてから最初はなんか元いたメンバーに敵対しもあったし周りがすごすぎてなんかうまくなじめなくてなんかどうすればいいか分かんなかったんですけどなんでここに自分が入れるんだろうっていうのをずっと考えていてただで一回思っていること全部言ってくれたことがあったんですけどその時から本当に仲間になれる人たちだなと心から思ってなんかそこから自分のいる意味とかちょっとずつ考えなくなって。このメンバーなら世界を取れると本気で思うようになってこれましたそういう部分も含めてパフォーマンスだけじゃなく人として成長できたと思いました僕この番組をもともと見ていてでロックがすごい好きだったのでどんなグループができるのかなって楽しみにしていたんですけどよしくんが亡くなったっていうのを見てそして彼のロックの意思を継ぐのは俺しかできないと思って。そしてここにいるみんなでしかできないと思ってその仲間になりたくて来ました僕も新規メンバーということで去年の年末から参加させていただいたんですけど本当にその頃は未熟な部分とか本当に多くてただこの1ヶ月半本当にあのメンバーもちろんあのこのプロジェクトに参加してくださってるあのスタッフさんそんな皆さんとの生活の中で本当に人間的に。成長できたなと思ってますそういった皆さんの思いがたくさん詰まっているプロジェクトだと思うのでそういった思いをつなぐ心の準備はできてます誰が受かって誰がデビューしてもそいつらと一緒にやりたいと思えるし背中を押せると思うし、うん、心の準備っていうのは自分の中では整理がついたかなって思いますあと吉の夢とかも本当に唯一無二の存在だったなと思うしああいう人をやっぱ忘れちゃいけない絶対に一緒にこれからやっていかないといけないって思うし、まあ、あのそうですねなんだろう最初にさ<笑>カルマと今ヨシがねこうやって同じ会場に来た時にこの二人バチバチにぶつかるんだろうなって僕は、うん、ヨシとカルマが一番手に負えないんだろうなって思ってた。正直昔の自分を見てるようで<笑>月日が経って、うん、こういう、まあ、展開になってしまってでもその中でこれだけそういったことを言える他のメンバーのことをねそうやって言ってくれるっていうのは、うんうん、いろんな意味で成長したね本当に
僕このプロジェクトで一番最年少なんですけどやっぱりこのメンバーがあの優しいお兄ちゃんで本当に発言するたんびにうなずいてくれたりもうバンドメンバーもダ,ダンスボーカルもみんなもういい人すぎて本当にこのプロジェクト自体に対しても y o s さんに対しても本当に感謝してますありがとうございます続いてはよろしくお願いします,しいしますチーム Y 新メンバーのキス、同期、西垣、丸尾、藤岡、川口が最終審査に挑む
それぞれがみんな、うん、すごい幸せを持ってるなと思いました。うん、やっぱり僕が見てたのは、みんながセンターに行ってない時にどういう動きしてるのかなっていう。ね、僕もね、普段まあ、ドラムだったりやったりする時っていうのは、うん、結局後ろにいるけど、そこでも一生懸命やってるってのは絶対伝わるっていう。ね、それはでも、今後人生においてもね、うん、いつも自分がそのセンターに立ってるわけじゃない。だけど、そういった努力は、仮に自分が前にいなかったとしても誰かが見てるし、うん、いつかは伝わるっていう、うん、僕はそう思ってきてやっぱ努力は人を裏切らないっていうか、うんまあ、そういうことと通じるものだと思うんだけどそういう意味でも素晴らしかったなと思いましたこの1ヶ月ちょっとの期間ですごくチーム Y というものに XY を披露する時の楽しみだったりとか。すごくそういったものがどんどん日に日に増していってこの6人そしてバンドメンバー3人を入れて今日1日しかできないような XY を披露できてすごく楽しかったですありがとうございましたここにいるメンバーだったり X チームのメンバーだったり本当にたくさんの人に支えられてここまで来ることができたと思っています最初は思うように自分を磨くことができなかったり悔しい時だったりこのプロジェクトを通してたくさんの感情があったんですけど本当に今は心から僕の人生でこの約1年間のオーディション期間は必ずこれから世界に向けてつながっていくと思っているので、はい、そういう意味も込めて今日は始まりの日だと思っています僕はこのプロジェクトが始まる前までずっとどん底にいたんですけどで親にもすごい迷惑かけたし何回も泣かしてきたしでただ今僕がこのプロジェクトを受けてて母親とかに話すと職場とかで僕のことを自慢してくれたりとかっていうことがすごい嬉しそうに話してくれてそれが僕の中で本当に嬉しくてなんかまだ全然親孝行できてないんですけど本当に身近な人から幸せにできるのが多分このプロジェクトのおかげで。本当に毎日このプロジェクトに生かさせていただいてます本当にありがとうございます伊予さん含めもこのプロジェクトに参加してくださっている方々全員に感謝したいなと思っていていろんなオーディションを受けて落ちてでもそんなそんな時にもういつも支えてくれたみんながいいみんながいてそしてこのメンバーと出会えたこと今まで応援してくれた人全員にも,もうこのプロジェクトに参加して,おけして音楽という形でもうみんなに恩返ししたいなと思っているし YOSHIKI さんも含めてみんなに恩返ししたいなってすごく思っているしこ,のここにプロジェクトに参加しているもう全員の方にはもう本当に感謝しかないですありがとうございます。えー、僕はこの1年 YOSHIKI スーパースタープロジェクト X を受けさせていただいてもしこのあとデビューができなかったとしてもここに参加できたこと自体が本当にでこの夢のような時間を今後もずっと続けていたいなって本当に心の底から思いますしこの XY にも僕の気持ちだったりメンバーの気持ちそして YOSHI の気持ち一緒に。込められた作品にできたのかなって個人的にはすごい思ってますこれほど本当に幸せなことはないと思ってますしこれからもっともっとレベルアップしてたくさんの家族だったり友達だったりもっともっと頑張りたいなって思ってますよろしくお願いしますもともとダンス未経験でで、ゆしきさんにあのオーディションの時にダンス頑張らないですかって言われた時に「頑張ります」って言ったんですけどその後めちゃめちゃ後悔するぐらい本当に最初はあったんですけど
メンバーに教えてもらったりとか先生に教えてもらったりとかそういった中で本当ににダンスが好きになりましたそこがまずメンバーに感謝だし僕できないことは結構逃げちゃう癖が多分今まであったなって思ってて、うん、それに向き合った時になんか初めて自分の成長を実感できたなって本当にこのオーディション通して本当に思うし感謝しています本当にありがとうございましたそして最終審査で生演奏を行うバンドメンバーの3人僕らもまだ審査されてる段階だと思うのでやっぱ帰り選んでよかったなって最後 YOSHIKI さんに思っていただけるように挑ませていただきました今日本当にありがとうございましたその僕らも審査されてるって言ってたんだけど YOSHIKI 自分自身もいつも審査されてるんだなと思ってる、うん、今ねそういう気持ちを背負って僕もこの場にいさせてもらってるっていう、うん、このね一緒にみんなとね、うんまあ、短かったけどいろんな意見を交換させてもらっていろんな刺激も僕もいただいて、うん、勉強させてもらってそれはね、うん、自分にとっても素晴らしい経験をさせてもらったと思ってる、うん、本当に感謝していますありがとうありがとうございますえっとこのプロジェクトが始まってから僕すごいありがとうとかすごい言ってるんですねなんかそれってすごい素晴らしいことでまあ、何が言いたいかっていうとみんなに「ありがとう」の気持ちをもう一回言いたくて「よしありがとう」と「よしきさんありがとう」と「バンドメンバーありがとう」「ダンスボーカルありがとう」ってずっと言いたかったんですけどあんまり言う機会なくてちょっと今言わせていただきたいなって思いましたありがとうございますそういうところがねまたいいところなんだと思うもともとね古達は結構スタジオミュージシャン志向でねうんまあ、音楽をだけを追求していきたいみたいな雰囲気だったと思うんだけど、うん、で覚えてる、ね、ベースを披露してくれて「実は自分はバイオリンもやるんです」って言ってねでバイオリンを取りに行ってくれて、うん、あここまでの英才教育を受けてきて、うん、音楽というものに接してきて、うん、こういった才能を外に見せないっていう手段はないんじゃないか、うん、ただステージに立つっていうのはね本当何千人何万人何十万人何百万人に見られるっていうそこの世界に来るべきじゃないかっていうね、うん、最初に出会った時からまあ俺たちもいろんな経験をしてきてまた新たな第一歩をね踏み出そうとしてくれてるっていうのは今の「ありがとう」っていう言葉にすごい思いを感じました、うん、ねこちらこそありがとうありがとうございます、うん、バンドのリーダー恭平はよしきスーパースタープロジェクト X に特別な感情を抱いていたオーディションに参加させていただいてオーディションを受けさせてもらった最初に y o s さんが目の前でドラマを叩いてくださったあの時から本当に一瞬に感じていてそれでなんかあれよあれよといううちにメンバー挙兵リーダーっていうふうになってで y o がいて帰りがいて古達がいて4人でバンドってなって。自分たちで曲を作ってロサンゼルスに行って音を出した時になんかこれがロックだよなっていうことを y o s さんに教えていただいて最高の音楽人生をこれから歩んでいこうって思っていた矢先にすごい大事なメンバーの y o が突然いなくなっちゃってもう人生何が起こるかわけわかんないなって思ったしすごい悲しかったけど悲しいよりもこのプロジェクトを絶対止めちゃいけないみんなと話し合って決めて。そして年末音楽特番「よし」の最後に撮った録音を使って XY をパフォーマンスさせてもらって。Away, あれは絶対「よし」に届いたと思う,思うし最高のステージだったと今でも思うんですけどそれが終わって年が明けて急になんか自分の中でなんか心にぽっかり穴が開いた感じになっちゃって。な,なんでよしがいなくなっちゃったんだろうみたいなで一体このプロジェクトはどこに向かってるんだ合宿中も多分これ一体どこに僕たち向かってるんだろうこれのどこがロックなんだみたいなそこそこまで思っちゃっててバンドのボーカルよしが天国へと旅立ってしまった今恭平はオーディションに参加し続ける理由を見失っていたなんでよしがいなくてこんなことになっちゃってるんだろうっていうふうに正直思ってたんですけどよしのその写真展にメンバー先に一足先に行かせていただいてそこでまたよしを感じる機会があって
なんかこういうのってやっぱりなんかその引,き引き寄せてるのかなと思うんですけど今日この2月26日がヨシの二十歳の誕生日で悲しいのはもちろんあるけど前に進み続けないといけないっていうことを痛感してヨシの二十歳の誕生日を祝し写真展が開催されていたヨシの写真と数々の思い出の品を目の当たりにし恭平は再び前に進むことを決心そしてヨシを感じたことがきっかけで恭平はあることに気づいたというそれはこのチーム X チーム Y のパフォーマンスを一緒にやってこれがロックだよななんかロックっていうのはやっぱりその自分の心の中とか魂なんか自分のその熱量が映ったものを指してるのじゃないかなっていう答えがなんか本当にさっき降ってきて自分たちの感情を全部出したもう身を削って自分たちはこれなんだと前に表現できるものを作っていきたいなと再確認できた最高のステージだったので本当にこのチーム X とチーム Y にはありがとうって言いたいしいろいろなんか辛いこともあったけどやっぱりロックしたいって思わせてくれた吉木さんにも本当に心から感謝を言いたいです本当にありがとうございますこちらこそありがとうねうん本当にねいろいろあったよねうんやはりそういったモヤモヤ感っていうのは常にあるんだよねうん僕もねその吉シと出会ってなんでいなくなっちゃったんだろう、うんまあ、僕はねその感情は自分が父を失った時子供の時なんで父は僕を見捨てて死んでしまったんだろう、うん、自ら命を絶ったからね彼はね、うん、そしてね僕は x ャパ a n というバンドもやっていてバンドメンバーであるヒデが亡くなった時っていうのはなんで俺じゃなかったんだろうなんで俺が死ねなかったんだろう彼の代わりにとかっていう、うん、それはね、うん、今でももう、うん、だけど自分たちが自分が前に進むことによってその彼らの死を無駄にしない自分が世界に行けば少しでも彼らの、うん、偉大さを知ってもらう機会が増える恭平はね、うん、今日の演奏とか見てても間違ってなかったと思う自分の判断は、うん、ぜひねよしの夢を背負って、うん、頑張ってほしいよねはい、うん、みんなにもそれを成し遂げてほしいと思ってる。分けてしまってもいいなと思ったのロックバンドとなんとなくダンスグループに<笑>の方がわかわかる分けた瞬間に、うんうん、あもうロックグループで行くんだなと、うんうん、ダンスグループで行くんだなと二つのグループがデビューすることにただし別物のグループではなく行き来またはステージによっては皆さん全員でっていうこともあるんだろう、うん、ただスタートとしては別れて始まるでも完全に別れるわけじゃないかまあその辺はねもともとの構想であるメーバーのようにということですね、うん、果たして YOSHIKI が選んだデビューメンバーとは恭平さんはい海里さんはい古達さん、はい、そしてヨシの思いを引き継ぐボーカルになったのは第3はい追加オーディション自身が制作した楽曲をラップで披露し最終メンバーに選ばれたガイ<音楽>そして今回の課題曲「XY」ではボーカル自ら歌詞を書きラップを披露し多彩な才能を見せつけたガイバンドのボーカリストとして
見事合格を果たしたするとカルバさんはい以上がバンドメンバーですだってやっぱりもともとそこにヨシがいたわけですよねやっぱりカルマもガインもとってもロックっぽいなんですよすべてが、うん、ツインボーカルで,ーカルで、はい、挑戦ではあるけどやっぱり2人の武器を使いたいですよね今速攻でバンド作ってたら多分僕でしょうね、うんうん、こうしてツインボーカル体制の5人組ロックバンドが誕生続いてダンスボーカルメンバーを発表します P さんジーカオーディションで YOSHIKI に大きなインパクトを与えたあスターだなって思いましたうんありがとうございます最終審査ではその個性にさらに磨きがかかりグループのエネルギーとなった二人目の合格者は丸尾隼人さん、はい He has charisma even when the hair was covering his eyes、mm -hmm. and he, you couldn't even see his face. You still felt the energy coming out of him.、Mm -hmm. Dance vocal group, Maruo Hayato. So, the Sanin Mewa. Gocho Kazuki san. スイカオーディションから参加した五条その圧倒的な歌唱力はよしきも絶賛最終審査でもその歌唱力で他を圧倒西垣道隆さんグループのあの幅を持たせるには必要な。彼は今まで優しい西垣君だったんですけれども、最後になるにつれて自分の中の炎がですね目に見えるようになった。四人目の合格者は西垣道隆。そしてキスさん。はい。自分がいないところでもかっこいい。そのさっきバタンを渡す。時とか渡した後とかどのところにいてもスポットライトが自然に行ってしまうタイプなんだなっていう追加オーディションからの参加となったキス最終審査でセンターにいない時でもスター性があると認めさせた5人目の合格者はキス藤岡高生さん。On face value, if I don't know them or know the history, right, right, is that a superstar? Right. The closest one in this group to me is Orange. Right. Fujioka-san.、Mm. Fujioka-san. Orange shirt. Uh huh. Huh. I thought he was good,、mm -hmm. but like already, Orange is special. Yes. Ha!、Huh, interesting.、It's、special. Like his face, he understands it. He's performing. Yeah. He's not just dancing. Six members of the final group are Fujioka Kosei. The members are d o k i r a y a ひょっとしたら一番炎は燃えてんじゃないかなその炎感って将来いつか化けると思うんですけど僕は彼化けると思う
どっかでオーディションで身につけたその熱い気持ちは YOSHIKI の心を動かした7人目の合格者は同期ライアーそしてアリゾのカンジさんはいアリゾのパパチンです落とせない必要ですね追加オーディションから参加することとなったアリゾのカンジ悔しさをバネに短期間で実力をつけていたダンスボーカル8人目の合格者はアリゾのカンジそしてデビュー組は以上13人です名前を呼ばれなかった河野翼さん川口力さんはここまでとなります今デビュー組の発表を終えました吉木さん最終審査を終えて今どんなことを思いますかえまず河野くんね川口くん本当にここまで、えー、ご一緒できて光栄です。これでした。できれば全員み,みんなも一緒にねデビューしたかったんだけど、うん、いろんな議論の結果この時点ではこうなりました。まず本当に感謝の気持ちを伝えたいです。どうもありがとう。ありがとうございます。まあもちろんなんかみんなとこの先も一緒に。やりたかったなっていう気持ちはあるんですけどでもなんか僕ずっと一緒にいたからこそ分かるなんか本当に素敵で最強の人たちなんでなんか胸張ってあの頑張れって一人一人本当に言える輝きを持ってる人たちだから。うん、なんか本当に心の底から応援してますまあ絶対に俺も追いつけるようにみんなから教えてもらったことをこれからいっぱい努力してみんなに追いつけるように頑張るから頑張ってみんなありがとう落ちたこと悔しいんですけどこの目の前のデビューメンバーを見て本当に合宿とかも一緒に過ごして本当にみんないい人だしみんな本当になんか本当になんかうんなんか一緒にいて楽しいし才能あると思うのでこれから頑張ってください自分も応援するし自分も他の道で頑張って。追いつけるようにみんなに追いつけるように頑張ります。河野さん、川口さん、本当にお疲れ様でした<笑>もうこの瞬間から大舞台での戦いが始まっているで世界中に素晴らしいアーティストはたくさんいる多分 99% のアーティストはデビューしても生き残らないでしょうその 1% になれるかなれないかうん、それはこれまでの過程以上に大変だと思います。うん
ただその 1% に自分はかけたいと思ってるうんその 1% 可能に一緒にできればと思ってます一緒に頑張ろうはい頑張りましょうありがとう